வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ டிஎன்இபி ஏஇக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஸ்டடி பிளான் ஒரு டீடைல்டு பிளானை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் ஸ்கோரிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன இருக்க போது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மார்க் கலெக்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்றது ஏன்னா நமக்கு எல்லா டாப்பிக்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவலாக கேட்டிருக்காங்களா ஸோ அதை பற்றின ஒரு கிளியரான ஐடியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஓரியன்டாக நம்மளால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சிலபஸை கவர் பண்ண முடியாட்டினாலும் எப்படி ஈஸியா ஓரளவு என்னால வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சிலபஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் ஸ்கோர் பண்றதுக்கான சிலபஸ் கவர் பண்றது கம்ப்ளீட் பண்றது அதுக்கான ஸ்மார்ட் அப்ரோச் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்க போறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ்ல எப்படி படிக்கிறது எதுல என்னென்னலாம் கவர் ஆகுது அப்படின்ற விஷயங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து புக்ஸ் நிறைய இருக்கு ஒரு சில புக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வதவதான் இருக்கும் எது வந்து படிக்கிறது எனக்கு உண்மையோட எப்படி எல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்ற அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் சோ அதை பத்தின விஷயங்களும் நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் எல்லாத்தையும் நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீடைல்டு ஸ்டடி பிளான் ஃபார் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது மேக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் அண்ட் பேசிக் இன்ஜினியரிங்கான ஒரு ஷெடியூலும் நான் உங்களுக்கு போட்டு தரேன் ஒரு ஸ்டடி பிளானுக்கான ஷெடியூல் அதையும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க ஓரளவு உங்களுக்கு ஃபுல்லா யூஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் எயிட்டீன்ல கேட்ட கொஸ்டின் டிஎன்இபி ஏஇ கொஸ்டினோட இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனான விஷயம் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய மார்க் கலெக்ஷன் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இதுல அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது ஆக்சுவலா வந்து அந்த எக்ஸாமோட நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் ப்ராசஸ் நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம் நடந்த இயரை வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் சோ ஓவராலா ரெண்டையும் நீங்க பாக்குறப்ப ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் கிடைக்கும் எல்லாத்துலயும் ஈக்குவலா வந்து இது பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு சில இதுல நமக்கு நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில இதுல கம்மியா கொடுக்குறாங்க சோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கேட்ட எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டியில மட்டுமே டென் கொஸ்டின்ஸ் ஓவராலா நமக்கு வந்துருக்கு ரெண்டு மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா பத்து கொஸ்டின்ஸ் டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கொஸ்டினே வரல பட் சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல கொஞ்சம் வைடான சிலபஸ் தான் நமக்கு இருக்குது சோ இந்த கம்பாரிசன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்க ஓவராலா நம்ம போக்கஸ் பண்ணா ஒரு மினிமம் அசூரன்ஸ் ஆகுது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களை தான் நம்ம பாக்குறதுக்காக தான் இந்த ப்ரீவியஸ் இயரோட மார்க் கலெக்ஷன் பாக்கலாம் சோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஒரு சில லெவல் ஆஃப் டாபிக்கா நான் பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் ரெண்டு லெவலா நான் உங்களுக்கு கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒன் டாபிக்ஸ் லெவல் ஒன் டாபிக்ஸ் அப்படின்றதுல உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் இருக்க போகுது அப்படின்னா ஒரு பேசிக் லெவலா இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் சரிங்களா அதாவது ரொம்ப டீடைலா போகாம ஓரளவு இருக்கக்கூடிய பேசிக் லெவல் உங்களோட சிலபஸ்லயும் ஓரளவு ஸ்மாலா இருக்கக்கூடிய டாபிக் வச்சுக்கோங்களேன் சோ அந்த மாதிரியான விஷயத்த தான் நம்ம ஏன்னா <laughs> டாபிக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஸோ மேட்ரிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சிலபஸ் ஓகே நமக்கு வந்து ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஐகன் வேல்யூன்றது ஜென்ரலா கொடுத்துருக்கிற விஷயம் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா கேட்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா ஐகன் வேல்யூஸ்ல இருந்தும் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்தும் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா வருது அதே மாதிரி அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்விங் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு டாபிக்ல இருந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா வர ஆரம்பிச்சது ஸோ நார்மலா வந்து உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் மோஸ்ட்லி டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் தான் இப்ப இருக்குது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி லெவலுக்கு போகல டூ கிராஸ் ஒரு <laughs> இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க சோ அது ஃபுல்லாதீ ஓரளவு மேட்ரிக்ஸ்ல நீங்க கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் இல்ல மூணு மார்க் கேட்டாங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ம கெயின் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கணும் அடுத்து நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிபிள் இ ஒ
ஈக்குவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஐடியா கிடைக்கும் அதனால நீங்க ப்ராபபிலிட்டியும் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பாக்குறப்போ ஒரு பேசிக்ல இருந்து அதாவது நார்மலா நமக்கு தெரிஞ்ச பேசிக் ப்ராபபிலிட்டி நமக்கு தெரியும் அதாவது அந்த காயின்ல இருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்படித்தானே சோ காயின் சம்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப கேட்க போறது கிடையாது பட் அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா கிடைக்கும் அதோட சேர்த்து நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த காம்பினேஷன் பெர்மோட்டேஷன் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ப்ராபபிலிட்டில இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஃபார்முலாஸ் அந்த ஏ யூனியன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டிக்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்கல்ல ஏ பை பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வரும் அந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து அந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் குள்ள நுழைங்க ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ மீன் எப்படி கேல்குலேட் பண்றது வேரியன்ஸ் கேல்குலேட் பண்றது அதுல நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அடுத்து அந்த டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்னா என்ன கண்டினியூஸ்னா என்னது அண்ட் அதே மாதிரி அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஓகேங்களா சோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம இன்ஜினியரிங்ல படிச்சிருந்திருக்கோம் அதுல நீங்க மெயினா போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது நம்ம டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதாவது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரிங்களா இது மூணு நல்லா போக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க மத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஃபார்முலாஸ கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குமே தனித்தனியா மீன் வேரியன்ஸ் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எம்ஜிஎஃப் அந்த மாதிரி தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க நார்மல் பிடிஎஃப்னா என்ன பிஎம்எஃப்னா என்ன அந்த விஷயங்களும் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்ளம் ஓரியன்டா நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைனாமியல் பாய்சானு அண்ட் அதே மாதிரி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரிங்களா சோ இதுல பாத்துக்கோங்க அதோட சேர்த்துட்டு இந்த கார்லேஷனு கோவேரியன்ஸுக்கான ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா கோவேரியன்ஸுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னது அதே மாதிரி கோவேரியன்ஸ் அண்ட் கார்லேஷனை ரிலேட் பண்ற மாதிரியானது அண்ட் ரிக்ரெஷன் ஆஃப் லைன் ஸோ இதை ஓரளவு எல்லாமே டேரக்ட் ஃபார்முலாஸ் தான்ப்பா இதுல வந்து நீங்க ரொம்ப யோசிச்சு பண்ற மாதிரிலாம் இருக்காது டேரக்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் நிறைய வரும் சரிங்களா நிறைய மத்த மேட்ரு இதுலலாம் நம்ம பாக்குறப்ப என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு மேக்ஸிமம் சொல்லுவாங்க ஆனா நம்பரே வராது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டிஃபரன்சியேஷன் வேர்டை வச்சு தான் நம்ம போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் அந்த நம்பர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ப்ராபபிலிட்டியில கொஞ்சம் வரும் அதனால ஓரளவு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து என்ன டாபிக் நான் வந்து லெவல் ஒன்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா வெக்டர் கேல்குலஸ் ஏன் இந்த லெவல் ஒன்ல கொடுத்துருக்கிற டாபிக் எல்லாம் எதுக்கு நான் லெவல் ஒன்னு பிரிச்சிருக்கேன்னா இதுல உள்ள டாப்பிக்கே நீங்க கண்டிப்பா படிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான டாபிக் சரிங்களா இதுலயே நீங்க வந்து சாய்ஸ் விடாதீங்க மோஸ்ட்லி விட வேண்டாம் வெக்டர் கேல்குலஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான சிலபஸ் ஓகேங்களா சிலபஸ் அப்படின்றது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்னு நம்ம பேசிக்கா படிச்ச வெக்டரை பத்தினா ஐடியா இருக்கக்கூடியது வெக்டர்னா என்ன வெக்டர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்றது டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன அது ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டு வெக்டர் வந்து போப்பண்டிகுலரா இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் பேரலா இருக்குன்னா என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி பேசிக் அதுல இருக்கக்கூடிய கிரேடியன்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்றது டைவர்ஜன்ஸ் கேர்ல லேப்லாஸ் ஸோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெக்டர்ல இருக்கக்கூடிய பேசிக் விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப டெல் டாட் டெல் கிராஸ் எஃபெக்டர்னா எப்படி எழுதுறது சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நிறைய பாத்துக்கோங்க அடுத்த பார்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் வைஸா வரக்கூடிய பார்ட் சோ இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு வர்றது என்னன்னா டபுள் இன்டகிரேஷன் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நமக்கு சர்ஃபேஸ் அண்ட் வால்யூம் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும் அது ஃபுல்லாமே டேரக்டா தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து இதை ஏன் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான டாபிக்னு சொல்றேன்னா நமக்கு படிக்கிறப்போ காலேஜ்ல படிக்கிறப்போ இதுல சிக்ஸ்டீன் மார்க் வர்றப்ப தான் பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இங்க ஒன் வேர்டு வர்றப்போ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் நீங்க வேணா கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பாருங்க அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபார்மட் கூட மாறாது அதே மாதிரி தான் திரும்ப திரும்ப கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் அந்த கிரீன் லாஸ் ஃபுல்லாமே ஓகேங்களா தியரம்ஸ் வர்றது கிரீன்ஸ் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் ஸ்டோக்ஸ் தியரம் அதாவது அந்த நீங்க பார்த்த பேசிக் ரெண்டையுமே மிங்கிள் பண்ணி இன்டகிரேஷன் அந்த டபுள் இன்டகிரேஷன் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷனையும் டைவர்ஜன்ஸ் கேர்லையும் மிங்கிள் பண்
எல்லாத்துக்குமே டைரக்ட் ஃபார்ம்லாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தானே சைன் ஏடிஎம் வந்து இது பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் காசு ஏடிஎம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஏடிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் ரிலேட்டடாக படிச்சுக்க போறீங்க அதே மாதிரி இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா இருந்ததுன்னா அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேங்களா எல்லா ஃபா எல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லையுமே ஒரே ப்ராப்பர்ட்டியை தான் திரும்ப 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 சொல்லியிருப்பான் சரிங்களா பேரை மட்டும் அதே இதை வச்சிருப்பான் என்னன்னா இங்கே லேப்லாஸுக்கு வந்து இங்கே டீல இருந்து எஸ்ஆ மாத்துவான் அங்கே இசட்டுக்கு மாத்துவான் ஸோ அந்த இது மட்டும் தான் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வேற வேற பேராமீட்டர்ஸ் தான் வேற வேற மாதிரி மாறுமே தவிர ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிமிலராக இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸும் அதிகமாக கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்விங் மெத்தட்ஸ் அதில் வந்து நமக்கு இப்போ கொஸ்டினாக உங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நார்மலாக பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கொடுக்குறப்போ எப்படி இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபோ கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை மோஸ்ட்லி அது ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணியும் பேசிக் மெத்தடை பேஸ் பண்ணியும் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் பார்க்க வேணாம் சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினே பார்த்தீங்கன்னா லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி கேட்டிருப்பானா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் இதுக்கு இசட் சாரி லேப்லாஸ் இன்வர்ஸ் எடு அப்படின்னு கேட்பான் கொஸ்டின்ஸே ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் ரொம்ப பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஓரளவு இதை பாத்தீங்கனாலே அடுத்து ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லயுமே இன்வர்ஸ் இருக்கிற பட்சத்துல இன்வர்ஸ் ரைட்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னால இந்த தான் நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போறீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கும் பார்க்க போறீங்க அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை சால்வ் பண்றதுக்கான ப்ராப்ளம் சால்விங்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்க போறீங்க இன்வர்ஸ் இருக்கிற பட்சத்துல இன்வர்ஸ் நீங்க பாத்துக்க போறீங்க ஸோ இது ஃபுல்லாத்தையும் ஓரளவு பாக்குற பட்சத்துல உங்களால டிரான்ஸ்ஃபார்மையும் இது பண்ணிட முடியும் இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு சில டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மேபி ஃபோர் இயர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தெரியுது அப்படின்னா நீங்க அதை உங்களோட சாய்ஸ்ல விட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது சரிங்களா அது உங்களோட இதை பொறுத்து தான் ஏன்னா வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்களை அதை புரியவே புரியாம மெனக்கட்டு கத்துக்கிறதுக்கு ஓரளவு நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறத முத கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஏன்னா ஈவன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் அடுத்த நாள் லெவல் டூல சொல்லக்கூடிய ஒரு சில டாபிக் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தவங்களை பொறுத்து அது மாறும் ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கு டீச் பண்ண ஸ்டாஃப் பொறுத்து தான் அந்தந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு ஸ்ட்ராங்கோ வீக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால அந்த டாப்பிக்குள்ள நீங்க வந்து கன்வர்ஷன் வந்து நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து பிரிச்சு வச்சுக்கிறது இந்த டாபிக் எல்லாம் ஓரளவு உங்களால ஈஸியா கவர் பண்ணிட முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான டாபிக் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லெவல் டூல லெவல் டூல இருக்கக்கூடிய டாபிக் பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதாவது டிஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ் இந்த மாதிரிலாம் வருதுல அது அண்ட் நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாமே நம்ம ஃபுல்லா பார்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது மேபி நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல எந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அதோட சேர்த்துட்டு எதெல்லாம் பார்த்தா ஓரளவு நம்மளால எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயங்களை பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல ரெண்டு பார்ட் வந்திருக்கும் ஒண்ணு என்னன்னா நார்மல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய பார்ட் அதாவது இந்த சால்விங் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் சால்விங் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த கான்ஸ்டன்ட் கோஃபிஷியன்ட் சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சால்விங் ஒரு பார்ட் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும் இதுல ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கூட ஈஸியான பார்ட்டா இருக்கும் நீங்க ஸ்கூல்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ஷியலை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது பார்ட் டூ சைடா வர்றதுலாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா தெரியும் நமக்கு அந்த செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க டோ யூ டோ எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பார்ட் ஃபுல்லாமே அதுல நீங்க இந்த ஜக்கோபியனு டெய்லர் எக்ஸ்பேன்ஷன் மேக்சிமம் மினிமம் எப்படி ஈஸியா கேல்குலேட் பண்றது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் முதல் எடுத்தோன்னே அதை கூட நீங்க பாக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா பார்ஷியல் டெரி டிஃபரன்சியேஷனா முதல் என்ன பண்ணணும் ரெண்டுக்கும் நார்மல் டிஃபரன்சியேஷனுக்கும் பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜக்கோபியன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண
அது உங்களுக்கு நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆக்சுவலாக ப்ரீவியஸ் இயரில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துலாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால இந்த டாப்பிக்கே ஓரளவு உங்களால் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாதனாலும் ஒரு சில கேல்குலேஷன்ஸ் இப்போ எந்தெந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதோ அந்தந்த மெத்தடை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது ரிலேட்டடாக ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா லோக்கல் ஆத்தர் புக்ஸ் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் ஓரளவு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளும் அதே மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான டாபிக் பட் இதில் நீங்கள் செலக்டடாக டாபிக் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓரளவு எடுத்து பார்க்கலாம் ரெசிடியூஸ் சிங்குலாரிட்டிஸ் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி டாப்பிக்ல இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின்ஸும் அதிகமாக கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ மற்ற விஷயங்களை பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ இந்த இதை பற்றி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினோட கம்பேர் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவு ஈஸியான விஷயங்கள் கூட தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஓரளவு எல்லா டாப்பிக்கையும் ஃபுல்லாக விடக்கூடாது அதாவது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டாபிக்கே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு போனீங்கனாலே அதுவே உங்களுக்கு என்னன்னா உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் இதாக்கி வரும் ஒருவேளை இதுல இருந்து கொஸ்டின் நிறைய கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால எந்த டாப்பிக்கையும் ஃபுல்லாகவே அப்படி விட்டுற மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிடுறாதீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு விஷயங்களாவது லைட்டாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்தாவது கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் பாக்குறதுன்றது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய பேர் கேட்கறது முத விஷயம் எந்தெந்த புக்ல என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கு எப்படி அதை கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்களையும் நான் லைட்டா சொல்லிடுறேன் முத விஷயம் லெவன்த் டுவெல்த் பேசிக் புக் அப்படின்னு சொல்றாங்க லெவன்த் டுவெல்த் புக்ல வந்து நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா சிலபஸ்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு பேசிக் பார்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பேசிக் பார்ட்டா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம டுவெல்த்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐகன் வேல்யூ அப்படின்னு வர பார்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் பார்ட்டா இருக்கும் ஸோ அந்த பேசிக் பார்ட் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இந்த டுவெல்த் புக்ல கவர் ஆகும் இன்னொன்னு அது என்ன படிக்கிறதுல அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லயே படிச்சோம் அண்ட் வேர்டிங்ஸும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு புரியுற வார்த்தையில ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா அதுதான் நம்ம இங்க ஃபாரின் ஆத்தர் வச்சு இங்க இங்க அப்படி இப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு டுவெல்த் வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம உருப்படியா படிச்சதுனால அது கொஞ்சம் ஓரளவு நமக்கு அதை பத்தின நாலேஜ் கிடைக்கும் அதனால நீங்க டுவெல்த் புக்கை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பேசிக்கை வந்து கவர் பண்ணலாம் ஆனா அது எல்லாத்துக்குமே கவர் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது என்னென்னலாம் அதுல அவைலபிளா இருக்கும் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அவைலபிளா இருக்கும் வெக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அவைலபிளா இருக்கும் ரெண்டாவது யூனிட்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் லாஸ்ட் யூனிட் டென்த் நினைக்கிறேன் டென்த் ஃபுல்லா போனீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அவைலபிளா இருக்கும் அதுக்கடுத்து இடையில வரக்கூடிய டிஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ் எயித்துல எல்லாம் வரக்கூடிய எயித் யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் இது ஃபுல்லாமே நான் ஓல்டு புக்ல சொல்றேன்ப்பா நியூ புக் வந்து அந்த அப்டேட் பண்ணிருக்காங்களா அதுல கிடையாது ஓல்டு புக்கோட டுவெல்த் புக்ல நான் சொல்றேன் எயித் யூனிட் இதுல நான் பாத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய அந்த பிப்த்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வரிசையா நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லர் சீரீஸ் மெக்லாரின் சீரீஸ் அதுவா இருக்கட்டும் மேக்சிமம் மினிமா கேல்குலேட் பண்றது பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூடு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த பிப்த் சிக்ஸ்த் அந்த ரேஞ்சிலேயே உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா சோ அது எல்லாத்தையும் ஓரளவு பாத்தீங்கன்னாலே உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாதி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்விங் ஒரு சிலது மட்டும்தான் நம்ம இந்த இது வரும் அதுலயும் அந்த எயித் யூனிட்ல எல்லாம் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம இ போர் மெத்தடு சைன் ஏ எக்ஸ் மெத்தட தான் வந்து நமக்கு அதுலயே வர ஆரம்பிச்சிடும் மோஸ்ட்லி இந்த டிஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ் எல்லாம் டுவெல்த் புக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் பேசிக்கா இருக்கும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க பட் இது மட்டும் பாக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான விஷயங்களையும் பாக்கணும் அதுக்கு நீங்க என்ன புக் யூஸ் பண்ணலாம் பி எஸ் கிரீவல் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்ற புக்கு ஓவரால் சிலபஸ் ஓரளவு உங்களுக்கு எல்லா சிலபஸும் கவர் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஜென்ரல் புக் சரிங்களா அது ரிலேட்டடான பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நெட்ல அவைலபிளா இருக்கு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் லோக்கல் ஆத்தர் புக்ஸ் எதுக்கு லோக்கல் ஆத்தர் புக் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய நமக்கு பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக் எல்லாம் நீங்க ஒரு கொஞ்சம் ஃபாரின் ஆத்தர் புக் பாக்குறப்போ எது ப்ராப்ளம்
இப்போ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் வெயிட்டேஜ் மார்க் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட கம்பேரிசன் வச்சு தான் சொல்ல போறோம் இப்ப நம்ம கோர் சப்ஜெக்ட்ல எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இது பண்றோம் ஒவ்வொரு தட் மீன்ஸ் இப்ப நமக்கு இப்ப ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் எப்படி நமக்கு மார்க் அசைன் பண்ணிருக்காங்க அது பேசிஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் இது ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் மார்க்ஸோட கம்பாரிசன் இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நமக்கு இப்ப டாங்கன் கோல வந்து இப்ப ரீசெண்டா கண்டக்ட் பண்ணது ரெண்டு எக்ஸாம் சிக்ஸ்டீன்ல ஒண்ணு கண்டக்ட் பண்ணாங்க எயிட்டீன்ல ஒண்ணு கண்டக்ட் பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் எப்படி இண்டிவிஜுவலா மார்க்ஸ் பிளட்டேஷன் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இதுல இப்ப நம்ம சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி அட்டன் பண்ற மாதிரி இருந்தது எயிட்டீன்ல வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்து சிக்ஸ்டி அட்டன் பண்ற மாதிரி இருந்தது பட் இப்ப நமக்கு சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி தான் அட்டன் பண்ணணும் சோ அதனால நமக்கு எந்த பேசிஸ்ல கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல சோ ஓவரால் வெயிட்டேஜ் வச்சு நம்ம பாக்கலாம் இதுல நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்குமே ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்குமே நமக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு தட் மீன்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஹையா ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு லோவா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா எயிட்டீன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காமன் தட் மீன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்மளுமே வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஈக்குவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் பட் மெயினா இதுக்கு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இப்ப ஒரு நைன் சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குன்னா அந்த நைன்ல அவுட் ஆஃப் நைன் வந்து நம்ம ஃபைவ் வந்து ஓவரால் என்ன டாபிக் கேட்டாலும் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓவரால் கான்செப்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நம்ம தரவா இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் இப்ப இப்ப ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மீன்ஸ் இந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நாட் ஒன்லி வெயிட்டேஜ் வெயிட்டேஜ் மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒரு ஏ ஆனோன்னாலும் தட் மீன்ஸ் பட்டு இனி இப்படிக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்டோட பேசிக் மெயின் அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேசிஸ்ல தான் நம்ம ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் பவர் சிஸ்டம் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டிரைவ்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அந்த ரெண்டு பேசிஸ்ல தான் எடுத்திருக்கோம் ஒண்ணு நம்ம டிவி போகணும்னா நம்மளோட என்ன பேசிக்ஸ் தெரியணும்ன்ற கான்செப்ட் அடுதர்வைஸ் வெயிட்டேஜ் மார்க்ஸ் இது ரெண்டு வச்சு தான் இந்த ஃபைவ் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சப்போஸ் இப்ப வந்து ஒரு சிலர் நான் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் எனக்கு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜின் அது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தட் மீன்ஸ் நீங்க வந்து அதை அசைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபைவ்லயும் எனக்கு வந்து எல்லாமே நம்ம பிங்கர் டிப்ல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஓவரால் எல்லாத்துக்குமே அது ஈஸியா இருக்கும் ஓகே சப்போஸ் உள்ள போகும்போது இன்டர்வியூ கிடையாது பட் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அந்த கான்செப்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் இந்த நாட் ஒன்லி திஸ் சப்ஜெக்ட் நம்ம நைன் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் மெயினா பாக்கலாம் அதுல ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப பவர் சிஸ்டம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் கான்செப்ட் மெயின் கான்செப்ட் சொல்றோம் அதுல பெர் யூனிட் குவான்டிட்டிஸ் பஸ் இம்பர்டன்ஸ் அண்ட் அட்மிட்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் பால்ஸ் ரிலீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பெரிய யூனிட் குவான்டிட்டின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிரும் வோல்டேஜ் இப்ப வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சைட் பிரைமரி சைடு எவ்வளவு இருக்கு செகண்டரி சைடு அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சோ அந்த எல்லாமே பெரிய யூனிட் குவான்டிட்டிஸ் கீழே வந்துடும் இன்பிடன்ஸ் அண்ட் அட்மிட்டன்ஸ் மேட்ரிசஸ் பஸ் மேட்ரிசஸ் பர்மிஷன் இது கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கான்செப்ட் கிளியர் ஆகணும் கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிட்டு அந்த கான்செப்ட ப்ராப்ளம்ஸ்ல அப்ளிகபிள் பண்ணணும் அப்ப ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நம்ம நியர்லி ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் சிக்ஸ்டி ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் ப்ராக்டிஸ் தட் மீன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டுமே கிளியர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணணும் டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்றது அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் கீழேயும் பண்ணலாம் ஓவரால் டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து அப்படியும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மூணு தான் நம்மளோட மெயின் திங் ஒரு நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜினா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரால் கான்செப்ட் கிளியர் ஆகணும் அடுத்து ப்ரா
இப்ப சப்போஸ் எனக்கு பவர் சிஸ்டம்க்கு எனக்கு இதுக்கு வேணும் தட் மீன்ஸ் லோக்கல் ஆத்தர் வேணும் அப்படின்னா ஜெரால்டினகில நாகூர்கனி இதுல எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிட்ஸோட நம்ம லோக்கல் ஆத்தர் எது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் ஒரு பக்ஷி எடுத்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்ல நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸிக் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி டிசி ஜென்ரேட்டர் அண்ட் மோட்டர் சிங்கரோனஸ் ஜென்ரேட்டர் த்ரீ பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இந்த நாலு கான்செப்டும் நமக்கு மெயின் இந்த நாலு கான்செப்டும் இது நாலு கான்செப்ட் மட்டும் இப்ப நீங்க நாலு நாலு இது கொடுத்துருக்கீங்கல்ல அப்ப அந்த நாலு மட்டும் போட்டா பார்த்தா போதுமா அப்படின்றது கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயர் கம்பேர் பண்ணி இதுல எது மெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் தட் மீன்ஸ் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் ஓகேவா எல்லாமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க எது மெயினா கொடுத்துருக்காங்கன்றது தான் இந்த நாலு டாபிக்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுல ரெஃபரன்ஸ் புக் எதுனா பி எஸ் பிம்ராவும் கோத்தாரியும் லோக்கல் ஆத்தர் வேணும் அப்படின்னா ஞான வடிவேல் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ரவுத் அண்ட் நைக்ஸ்ட் கிரைடீரியா போடி பிளாட் அண்ட் ஸ்டடி ஸ்டடி ஏரஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இப்ப போடி பிளாட் மட்டும் போட்டிருக்கீங்க அப்ப இது நம்ம ரூட் லோக்கஸ் இதெல்லாம் தேவை இல்லையா அப்படி எல்லாம் கிடையாது கொஸ்டின் கம்பாரிசன் தான் பாத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் என்னென்ன அப்படின்னா நாகராத் கோபாலும் நாகூர் கனியும் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டிரைவ்ஸ் டாபிக் கீழே பார்த்தோம்னா ரெக்டிஃபையர்ஸ் இன்வெர்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர் பவர் டிவைசஸ் அண்ட் ஸ்பீடு ஏசி அண்ட் டிசி ரைஸ் இப்போ ரெக்டிஃபையர்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் அதில் ஹாஃப் ஃபுல் ஹாஃப் வேவ் ஃபுல் வேவ் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓவராலாக ஒவ்வொரு டாபிக் கீழேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கான்செப்ட் கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ஈஸி ப்ராப்ளம்ல நமக்கு மெயின் வந்து ஃபார்முலா அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்ப நிறைய பேர் ட்ரிக்ஸ் கேட்பீங்க எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ட்ரிங்ஸ் ட்ரிக்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க இப்ப சப்போஸ் வேற ஒண்ணும் இல்லை ஒரு ட்ரிக் அப்படின்றது நம்ம கான்செப்ட் வச்சுதான் நம்ம ட்ரிக்ஸ் சொல்ல முடியும் அப்ப கான்செப்ட் நம்ம தெளிவா பார்த்தா தான் ட்ரிக்ஸ் அசைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதுதான் மெயினா சொல்றது அடுத்து ப்ராப்ளம்ஸ்ல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு லோக்கல் ஆத்தர் புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக் பாத்தீங்கன்னா பி எஸ் பிம்ராவும் எம் டி சிங்கும் லோக்கல் ஆத்தர் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஞான வடிவில் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டாபிக் பாருங்க அதுல மெயின் அப்படின்னா நமக்கு டிஜிட்டல் லாஜிக் தியரி அடுத்து ஃபிளிப் ஃபிளாப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃபிளாப் இருக்கு அதோட என்ன டைம் வர இது எல்லாமே வரும் அடுத்து அதே மாதிரி மைக்ரோ ப்ரோசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாம் பாத்துக்கணும் அடுத்த ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கோட் சை மோரிஸ் மனோ நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்ல டிஸ்கிரிட் டைம் சிஸ்டமும் அடுத்து ஐஏஆர் அண்ட் எஃப்ஐஆர் ஃபில்டர் ஐஏஆர் அண்ட் எஃப்ஐஆர் ஃபில்டரோட இதுல வந்து ஃபில்டர் டிசைன் கீழே நமக்கு ரெண்டு ஃபில்டர் டிசைன் ரெண்டு ஃபில்டர் இருக்கு தட் இஸ் பட்டர் ஒர்த் ஃபில்டர் அண்ட் செப்பிச்சப் ஃபில்டர் அதோட பேசிக்ஸ் பாத்துக்கோங்க பட்டர் ஒர்த் ஃபில்டர் வச்சு ஒன் டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டிஐடி டிஏஎஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இதெல்லாம் கம்பாரிசன் கொஸ்டின்ல இருந்து எடுத்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன டெஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக் அப்படின்னா ரமேஷ் பாபு அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ராசஸ் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ராசஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா இப்ப ஒரு சில மாடர்ன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டாபிக் சப்போஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் கண்ட்ரோலபிலிட்டி அண்ட் அப்சர்பிலிட்டி நமக்கு அது கீழே வந்திருக்கும் இங்க வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ராசஸ் போட்டாங்க அடுத்து ஓஎஸ்ஐ எத்தர்நெட் இது எல்லாமே கொஷின்ஸ் வச்சு நம்ம இது பண்ணதுதான் ரெஃபரன்ஸ் புக் பாத்தீங்கன்னா நாகராத் கோபாலும் மோரிஸ் மனவும் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் தான் இதுல நமக்கு ஒரு சிலர் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சிலர் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் மாடுலேஷன் அண்ட் டிமாடுலேஷன் டெக்னிக் மெயின் இதுல இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அதே மாதிரி எத்தனை சீரியல் அண்ட் பேரலல் இன்டர்பேஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால் இதெல்லாம் வச்சு நமக்கு கொஸ்டின் வந்திருக்கு எந்த கான்செப்டா எடுத்துட்டோம் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிட்டோட் எந்த டாபிக் வேணாலும் எந்த டாபிக் எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு அந்த டாபிக் கீழே ஒரு டாபிக்ஸ் மெயின் சொல்றோம்னா அது
எப்படி நம்ம வின்டேஜ் மார்க்ஸ் அதோட என்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் மேக்சிமம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது காமன் சப்ஜெக்ட்ன்றதுனால வெயிட்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து ரெண்டு இயர்லேயுமே எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இது வரைக்கும் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பட் இப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்ப நம்ம ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இப்ப ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு எது ஈஸியா இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் நம்ம இப்ப டாபிக்ஸ் ஸ்பிரெட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது ஈஸியா இருக்குமோ அந்த ஆர்டர்ல இப்ப கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் நம்ம கண்டிப்பா சர்க்கிட் தியரி எல்லாமே பார்க்கும்போது இது ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம கண்டிப்பா இது பண்ணிடலாம் அடுத்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே கம்ப்யூட்டரோட பேசிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்ல ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கிடெக்சர் அரே பாயிண்டர்ஸ் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பேசிஸும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அடுத்தது அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ்ல என்ன வருது அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் லேம்ஸ் தீரம் போர்சஸ் மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வெலாசிட்டி ஆசல்ரேஷன் இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம் எல்லாருமே அதனால ஸோ அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் டாபிக் நமக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் அடுத்தது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பர் கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ்னா என்ன டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் டாபிக் நம்ம எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ஃபீல்டு படித்தவங்க வந்து கண்டிப்பாக அந்த டாபிக் வந்து படிச்சுருந்துருப்பீங்க ஸோ அந்த டாபிக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நார்மலாக எல்லாருமே ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் வந்து கன்சர்ன் டிசிப்ளின்ல படிச்சிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் வந்தாலும் நம்ம ரெண்டு ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஈஸியாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம இந்தந்த டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு வெயிட்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியல ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே காமனாக கொடுத்துருக்கும் போது நமக்கு எது படித்தா ஈஸியாக இருக்குமோ இதில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இப்போ எயிட் இருக்குன்னா எயிட்ல ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் எனக்கு கான்ஸ்டன்ட்டாக நல்லா தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நமக்கு பெட்டர் இப்போ எனக்கு வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் எயிட்டுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் பேசிக் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டர்ல தான் போட்டிருக்கோம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல வந்து என்னன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் டாபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் இது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு தான் ஸோ அந்த டாபிக் கீழே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சிவிலும் கெமிஸ்ட்ரியும் வந்து பாத்துக்கோங்க எப்படின்றது உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும்னா நீங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதுக்கு என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இப்போ பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே அந்த கொடுத்துருக்க எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் ஆகுது எது இல்லைன்னா டிபி கோத்தாரியில கவர் ஆகும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எடுத்துட்டோம்னா மோரிஸ் மனோல கவர் ஆகுது அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் வந்து எட்வின் ஹச்சிஷியான்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம ட்ரிப்பிள்ன்னும் போது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் யார்ட்ட இது பண்றது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட கண்டிப்பா இதோட புக்ஸ் பிடிஎஃப் இருக்கும் ஓகேவா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அரிகல் பப்ளிகேஷனோட எடுத்துக்கலாம் பேசிக் சிவில் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டோம்னா ரமேஷ் பாபுவோட புக் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஓவராலா ரெஃபரன்ஸ் புக் கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கிறது இப்ப இதுல நமக்கு வந்து பிப்டீன் பிளஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஆல்ரெடி மேக்ஸ்ல பிப்டீன் இதுல பிப்டீன் அதுல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் பிப்டீன் பிளஸ் பிப்டீன் பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் தான் சொல்லணும் நான் சொல்றது பிப்டீன் பிப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி நீங்க பார்த்தாலே செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தட்ஸ் ஹை ஸ்கோர் ஸோ நமக்கு கிளியர் பண்றதுக்கு சூப்பர் கட் ஆஃபோட நம்ம பயம் இல்லாம கிளியர் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னும் போது நிறைய இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அது சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஈஸி ஆயிடும் ஓகேவா நம்ம பார்க்க கூடியதுனா ஓவரால் ஸ்டடி பிளான் ஓகேங்களா உங்களோட டேவை வந்து நீங்க எப்படி எல்லாம் அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க போறோம் சோ உங்களுக்கு நான் ஃபுல் டேக்கு அதாவது எல்லா நாளுக்குமே ஷெடியூல் போட்டிருக்கேன் ஒரு
கான்செப்ட் ரிலேட்டடா உள்ள இறங்கி ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி நோட் பண்றது தான் நமக்கு உண்மையாவே எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளவு எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளவு எவ்வளவு நியூ கான்செப்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளவு எவ்வளவுதான் உங்களால ஈஸியா வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் வெறும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு எம்சிக்யூ புக்கு மட்டுமே வச்சு ஒரு சிலர் நம்பிட்டு இருக்காங்க வெறும் எம்சிக்யூ புக்கு மட்டுமே வச்சுட்டு இதை மட்டும் படிச்சுட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படியே மனப்பாடம் கொண்டு போனோம்னா வந்துருமோ அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா வராது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி கான்செப்ட் ஓரியன்டா கத்துக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு அதுல வந்து இன்னும் நீங்க கொஞ்சம் மாஸ்டர் ஆக முடியும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் அதை நீங்க ஒரு ஈவினிங் டைம் இதை வந்து நான் டைமிங் வந்து மார்னிங் அப்படின்ற மாதிரி இது பிரிக்கல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமிங் வந்து இதா இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செஷனும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈவினிங் வந்து ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கான்செப்ட் பாக்குறீங்களோ அது ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக்கும் பாத்துருக்கோம்னா அது ரிலேட்டடா ஒரு இருபத்தஞ்சு ப்ராப்ளம் ஆச்சும் நம்ம மினிமம் போட்டு பாத்துருக்கணும் அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்க டெக்னிக்கலுக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா டெக்னிக்கல்லையும் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருதுல்ல ஸோ டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்கலாம் மேபி உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இல்லாத பட்சத்துல மேக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரெகுலரா வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க அண்ட் சாட்டர்டே சண்டே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் ஓகேங்களா டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நீங்க ரெகுலரா போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து கிளியரா தெரியும் அதனால ரெகுலரா வந்து ஒரு வீக் எண்டு வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா ஒரு டெஸ்ட் வந்து போட்டு பாத்துருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால டெஸ்ட் சீரீஸ கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்க ஒவ்வொரு வீக் எண்ட்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆச்சும் நீங்க போட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ அண்ட் டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த் நம்மளோட அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஃபுல்லா வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாங்கல்ல ஸோ அதோட நம்ம ஃபுல்லா பாக்குறப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு வந்து எல்லாத்தையும் நீங்க கவர் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு இது பண்ணி முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கான ஓவரால் ஸ்டெடி பிளான் ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் அண்ட் இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அண்ட் உங்களோட சின்ன சின்ன ஃபீட்பேக்ஸ் அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து கமெண்ட்ல கொடுக்கலாம் ஓகேவா தேங்க